how are you i hope you all are doing good today we are starting a chapter which name is the united nations as men entered into the machine age mass production began huge factories were set up and the things began to be produced in large numbers this was called industrial revolution जैसे जैसे मैन मशीन एज में हमने एंटर किया है वैसे वैसे मास प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो गई है ओके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं बहुत सारा सामान प्रोड्यूस करने के लिए एंड दिस वॉज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द बिगनिंग ओनली सम यूरोपियन कंट्रीज वर एबल टू बिल्ड मशीन एंड प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज स्टार्टिंग में ओनली जो यूरोपियन कंट्रीज थी दे वर सक्सेसफुल टू बिल्ड लार्ज मशीन एंड टू प्रोड्यूस ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ गुड्स ओके दे परचेज रो मटीरियल्स फ्रॉम बैकवर्ड कंट्रीज एट वेरी लो प्राइस एंड द फिनिश गुड वर सोल्ड टू द बैकवर्ड कंट्रीज एट हैवी प्राइस थर्स दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकेम वेरी रिच और इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको हो रहा था दे बिकेम वेरी रिच दे पावर एंड ग्रीड बोथ इंक्रीज एंड स्लोली दे पावर एंड ग्रीड बोथ इंक्रीज एंड दे स्टार्टेड टर्निंग दीज कंट्रीज इन टू देयर स्लेव टू एक्सप्लॉयड दैम मोर एंड मोर इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी स्पेन पुर्तगाल एंड द नीदरलैंड्स वर सम ऑफ दोज यूरोपियन कंट्रीज they are growing wealth made from jealous of one another they started fighting among themselves when a war broke out between two nations each of them formed groups of allied nations to fight this ultimately led to the world wars aur is tarike se jo ye european countries thi ye aapas mein hi fought out kar rahi thi aapas mein fighting kar rahi thi and jab is aapas mein koi bhi countries fight out karti hain to wo kya bana leti hain group bana leti hain group of nations that was called allied group of nations okay aur is tarike se kya ho jata hai world war ho jati hai destruction by the world war. the wars began in europe and spread to other parts of the world war jo hai europe se shuru hui but it spread to other parts of the world these wars were fought among many countries and in most parts of the world so that's why they are called world wars and see the picture bahut sari countries isme involved hoti hain bahut zyada destruction hoti hai that's why it is called world wars These wars were fought on land, on sea, and in the sky. और हर तरीके से war fought की जाती है world war में by land भी by sea and by sky also. The first world war was fought from 1914 to 1918. जो first world war थी that is for four years 1914 to 1918. The second world war was fought from 1939 to 1945. and the second world war was more destructive than the first one millions of people were killed and wounded many big cities and towns were destroyed second world war jo thi wo bahut zyada destructive thi as comparative to first world war many of the big cities and towns were destroyed in that and millions of people were died and wounded this war came to an end when united states of america dropped atom bomb on hiroshima and nagasaki when usa ne jab bomb drop kiya japan ki do cities were hiroshima and nagasaki two major cities of japan they were completely destroyed in minutes everything living or no living turned into ashes the radiations of the explosion spread widely to create strange diseases which caused generations to suffer terribly और उस टाइम जो एटॉमिक बम यूज़ किए गए थे उनका प्रभाव जो है उनका इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जनरेशन टू जनरेशन अभी भी डिसेबिलिटी से वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं नाउ बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड वॉर to open the eyes of the fighting nations aur itna jyada destruction hoti hai world war 2 mein ki sab deshon ki jo aankhe hain wo khuli reh jate hain ki kaise world war se kaise bahar nikla jaye okay they came to understand that 
waging wars was the greatest folly and use of nuclear bombs could destroy the very existence of mankind from the earth every intelligent person realized that huge amounts of money spent on making destructive weapons should be used for the prosperity and happiness of mankind finally it was thought that an organization of all the peace loving nations should be made and it was called the united nation organization और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो इफेक्ट थे वो इतने ज़्यादा डेंजरस थे कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे उनको ये समझ आ चुका था कि जितने भी ये वेपन्स हैं ये बनाने में बहुत पैसे लगते हैं और ऐसे वेपन्स का क्यों ना हम मैन काइंड के लिए यूज़ करें फाइनली इट वॉज थॉट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द पीस लविंग नेशंस यानी कि जो वॉर नहीं करना चाहते ऐसे कंट्रीज़ का ऐसे नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो सारी कंट्रीज़ का ध्यान रखे दैट वॉज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लेटर इट वॉज शोर्ट एंड टू द यूनाइटेड नेशंस द यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्मली लॉन्च ऑन अक्टूबर ट्वेंटी फोर And United Nations कब बनी थी ये That was formed on 24 October 1945. This day is celebrated as United Nations Day all over the world. In the beginning, the United Nations had 51 members only. India was one of them. Since then, many countries who gradually gained freedom from their colonial rules have joined it. At present, the United Nations has about 193 members. Now, how many members are there in United Nation? 193. The present headquarter of the UN are at Manhattan in New York City, USA. Membership of the United Nation is open to all peace-loving countries willing to accept its objectives and principles. कोई भी member बन सकता है United Nations का if he love peace. and if he accept the objectives and principles of united nations the united nations has a flag of its own it is light blue in color with the un emblem on it in white aur un ka ye symbol hai that is in blue in color okay the emblem consists of two branches symbol of peace embracing the globe now major objectives of the un क्या जरूरत थी वट वॉज द नीड टू इस्टेब्लिश यू एन फर्स्ट इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बाई अवॉइडिंग एवरी काइंड ऑफ वॉर वेदर बिग और स्मॉल पीस बनाए रखने के लिए इंटरनेशनली पीस बनाए रखने के लिए और वॉर से सिक्योर करने के लिए अपनी कंट्री को चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एंड कॉपरेशन एमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं टू डेवलप फ्रेंड रिलेशंस एंड टू मेक कॉपरेट बिटवीन दीज नेशंस इट इज नेसेसरी टू फॉर्म अ यूएन थर्ड टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन फ्रीडम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रोटेक्ट देम रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट इसको प्रमोट करने के लिए एंड ह्यूमन फ्रीडम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड टू प्रोटेक्ट इट ऑल्सो टू रिमूव डिफरेंसेज बेस्ड ऑन रेस रिलीजन लैंग्वेज एंड सेक्स एमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में ऐसे डिफरेंसेज दैट वॉज बेस्ड ऑन रेस रिलीजन लैंग्वेज और सेक्स उनको रिमूव करने के लिए एंड टू सोल्व इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स पीसफुली इन कॉपरेशन विद एवरी नेशन कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड है और सोशल और कल्चरल और एनी ह्यूमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नेशन नेक्स्ट इज टू असिस्ट नेशन इन दीज टास्क एंड कोर्डिनेट देयर एफर्ट्स एक दूसरे को एक दूसरे नेशन को एडवाइस देने के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए या उनके एफर्ट्स को टास्क को कोऑर्डिनेशन के लिए यूएन की नीड है नाउ प्रिंसिपल ऑफ द यूएन यूएन किस चीज पे बेस्ड है व्हाट वर द प्रिंसिपल ऑफ द यूएन फर्स्ट इज ऑल मेंबर्स शुड सेटल देयर डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स जितने भी मेंबर हैं यूएन के दे हैव टू सेटल देयर डिस्प्यूट विद पीसफुली ओके 
all member countries are sovereign and equal and should respect the rights of other nations जितने भी मेंबर हैं यूएन के दे ऑल आर सोवेरियन यानी कि इंडिपेंडेंट हैं इक्वल हैं एंड एक दूसरे के जो भी कस्टम्स हैं एक दूसरे की कंट्रीज के उनकी रिस्पेक्ट करनी है नेक्स्ट इज दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स किसी भी तरीके का फोर्स यूज नहीं करना है कोई भी किसी को डेंजर शो नहीं करना है खतरा नहीं बनना है किसी के लिए नेक्स्ट इज दे मस्ट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल इट्स एक्टिविटीज जितने भी यूएन के मेंबर हैं उनकी कंट्रीज में जो भी एक्टिविटीज होनी है वो यूनाइटेड नेशन को क्या करेंगी सपोर्ट करेंगी नेक्स्ट इज डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स to achieve its objects the united nations also made a declaration of the rights of human beings it was adopted on 10th december 1948 and this day is observed as human rights day some of the important rights mentioned in the declaration are kya mana chahte hain 10th december 1948 ko that was celebrated as human rights day okay और क्या क्या इन राइट्स में क्या क्या डिक्लेरेशन है फर्स्ट इज ऑल पीपल शुड हैव द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन एवरी सिटीजन एवरी मेंबर और एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री ही हैज द राइट टू लिव एज फ्री ओके सेकेंड इज वन शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस वंस ऑन व्यूज कोई भी अपने व्यूज दे कैन एक्सप्रेस फ्रीली एवरी पर्सन शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग हर कोई इंसान जो है सबको दे आर फ्री टू स्पीक एनी थिंग दे आर फ्री टू राइट एनी थिंग ओके नेक्स्ट इज ऑल पीपल शुड बी इक्वल बिफोर लो एवरी वन इज इक्वल बिफोर लो चाहे वो किसी भी जेंडर के हैं किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं All people should have the right to education. सबको शिक्षा का अधिकार है They all are have right to education. One should have the right to employment. Everyone have the right to employment. They should be equal pay for equal work. Equal work के लिए equal pay मिलेगी चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं किसी भी कास्ट से मेल और फीमेल इफ दे हैव टू डू इक्वल दे हैव टू टेक द पे इक्वल देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन कास्ट और सेक्स एंड नेक्स्ट इज वन शुड हैव फ्रीडम ऑफ वर्शिप इन हिज ओन वे कोई भी अपने तरीके से जिस तरीके से वो वर्शिप करना चाहता है पूजा करना चाहता है ही हैज फ्री टू डू सो Next is one should have the freedom to travel anywhere. कहीं भी हम जा सकते हैं travel कर सकते हैं country में या world में Everyone should be free to marry according to his or her wish. जिससे marry करना चाहे everyone is free. चाहे वो किसी से भी मैरिज करना चाहता है he has free right to do marry according to his wish. The United Nations has been trying its best to implement these human rights. In spite of all its efforts, the United Nations has not succeeded in solving all the world problems. United Nations organization जो है अपने तरीके से हर एक चीज कर रहा है जिससे वो human right को support कर सके But इतने effort के बावजूद अभी हर एक चीज में सब every problem, every world problem को solve करने में he is not successful and the basic problem of world peace and security are still there other problems are literacy and poverty poor health and population explosion uske alawa illiteracy poverty poor health population explosion ye bhi bahut zyada kamiyan hain jis wajah se united nation apna kaam acche se nahi kar pa raha hai the member nations are not giving full cooperation to it for solving these problem dusra reason hai jo member nations hain jo members hain united nation ke they are not cooperating fully to solve these problems now here is the classroom activity match the column a with the column b for example first is dropping of atom bombs 
ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब किसने किया था बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ओके तो यू हैव टू डू दिस योर सेल्फ आई होप बच्चों यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर रीड इट वंस अगेन एंड डू द एक्सरसाइज योर सेल्फ